നമ്മുടെ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ യദൂരാകാശനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ എം ജെ രാകാശനൻ്റെ മകൻ കൂടിയാണ് ഡേവിസ് മാനുവലാണ് ഡേവിസയും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ ദൃശ്യാലയങ്ങൾ സിനിമ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സഹകരണമായി ചേർന്ന് സിനിമ ഫോൺ തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് മറ്റ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളോടും ഇവിടെ എത്തിയതിലും ഈ സിനിമ കുറച്ചുകൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നന്ദി അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു ഇത്തരം സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും ആളുകളിലേക്ക് എത്താറില്ല അതിനും അതിനോടൊരു അവസരം ലഭിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത്തവണ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമകൾ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ എത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും പങ്കുവെക്കുന്നു സിനിമ ഇറക്കി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇത് വളരെ കണ്ടപ്രതി രണ്ടാമൻസ് ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണെന്ന് ചെയ്താൽ നല്ല കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ട് ഡോക്ടർ ബിജു ആദ്യ സിനിമ തൊട്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേരാത്തവർ എന്നുള്ള സിനിമ അതിന് അവാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതിനെ ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജൂറി പരിഗണിക്കാത്തത് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജൂറിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് സാർ അപ്പം അദൃശ്യജാലങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ ഒരു വിമർശനമുള്ള സിനിമയാണോ അതോ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയ ലോകത്ത് നിന്ന് സിനിമ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് ഈ വിമർശനങ്ങളും സിനിമയും രണ്ടും എപ്പോഴും രണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചില എന്താ പറയുക ലൂത്ത് ഫോൾസിനെയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് മുൻപ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിമർശനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പം അത് അതിനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി സിനിമ എപ്പോഴും സിനിമ നമ്മളൊരു ഈ സിനിമയിൽ കുറച്ചുകൂടി സർറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മളെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പല ഇഷ്യൂസും പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഫാൻറ്റസി സർറിയലിസം ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിനിമയാണ് നിലവിലുള്ള മറ്റു സിനിമകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിനിമയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് മാർഗിലേസ്റ്റ് ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സിനിമയിലും മുൻ സിനിമകളെന്ന് പോലെ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തരത്തിലാണ് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ എൻ്റെ സിനിമകളുടെ മുമ്പൊക്കെ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് എൻ്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു ആ എൻ്റെ ചേട്ടനും പിന്നെ ഷായ്ക്ക പട്ടണം ഷായ്ക്ക ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സെറ്റിൽ അത് മാറി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടന് മാറ ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയത് ഞാനും ഷായ്ക്ക ആയിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് അപ്പോൾ ടോയി കൂടെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു യൂത്ത് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു തരത്തിൽ ചെറുപ്പം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പേ എഴുതിയതാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തം പേസ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വൃക്കി ചീതിനെ പോലെ ഒരാളാണ് മ്യൂസിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മലയാള
അത് വരിക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ടോബിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചും കൂടെ യൂത്തായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം അല്ലെ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പോയാൽ പോലീസുകാർക്കായാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അതില്ല അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇത് റിയൽ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവരുടേതായ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകുന്നതാണ് അത് പലവിധമായ കാരണങ്ങളാണ് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ ആവാം സാമൂഹികമായ കാരണങ്ങളാലാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ അത്തരം ആൾക്കാരെ ഒരു ലീസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്തവരെ മാർജിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും മാർജിനൈസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കുറവാണ് സിനിമയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വേറൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ സിനിമ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടി അവർക്ക് കൂടി അവരുടെ കൂടി കഥ പറയാനുള്ളതാണ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മാധ്യമം അതിനുകൂടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അതിനെ ഒരു ടൂളാക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചെയ്തു പോകാറുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കടന്നു വരും ഞാനിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും അല്ല ഞാൻ ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമ നടക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ നൂറുകൂടി ആയിരം കൂടി അങ്ങനെ സിനിമയല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റു സിനിമകളിൽ വാങ്ങുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ശമ്പളം എനിക്ക് ഈ സിനിമകളിൽ മേടിക്കാൻ പാടില്ല ശരിയല്ല സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളിൽ ഞാൻ ശമ്പളം മേടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ എന്റെ പേര് പ്രൊഡക്ഷൻ വെക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നോക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെയാണ് കളയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ മേടിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചു അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ എഫേർട്ടും സമയവും കരുതുക എന്ന് മാത്രമേ അന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും സിനിമയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കളയിൽ നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഊട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റിലീസിന് ശേഷവും ഊട്ടി റിലീസിന് ശേഷവും ഒക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സിനിമയെ പറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വഴക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്നറായിരുന്നു അതും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ സിനിമ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും വേറൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഞാൻ കൂടെ എൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിയർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബോംബിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട് രാധികയും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അപ്പം ഇതിന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇവർക്ക് ഒരു ബേഡൻ കൊടുക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഈ സിനിമ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമകളേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് സിനിമ ആയേക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്ത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേഡൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും എൻ്റെ വിഷയങ്ങളല്ല എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ സംഭവിച്ചു ഇത് ഷൂട്ട്
കരിയർ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പോകരുത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കും ഉഴപ്പാതെ പണിയെടുക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിപ്പോൾ അതുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സക്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു സ്വപ്നമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതൊരു സക്സസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസും പൈസയുടെ കഥകൾക്കും അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ ഞാൻ വില കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും പണം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമോ ഒരു വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അൺബൈ ആസ്പെക്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ സിനിമ ഞാൻ നന്നായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരം സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കാണല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള തരം സിനിമ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപോകും ഇന്റർനാഷണൽ <laughs> അത് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും പറയണ്ടേ പറയാൻ ശരിയാ അതെ ശരിക്കും ഇത് ഓരോ ജീവിതയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആരാണ് പുരസ്കാരം തരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് ആരാണ് നമ്മളെ ജൂറി ആരാണ് തരുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച ഒരു പുരസ്കാരം വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പെരുമാറുള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓർമ്മ ഷാഹായി കിട്ടിയ പുരസ്കാരമാണ് കാര്യം അതിൻ്റെ ജൂറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂറി ബ്രിഗേസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും അത്ര പ്രശസ്തമായ ഒരു സംവിധായകൻ നമ്മുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു സിനിമകളോടൊപ്പം കണ്ടിട്ട് ഒരു പുരസ്കാരം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാതെ വരാൻ പറ്റും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് സൈബ് മിനിസ്റ്ററാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് ജീവിതം ചേർന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മളോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും നമ്മൾ ഇത്രയേറെ പ്രബുദ്ധരായ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ആ പുരസ്കാരം തരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടികൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അതായത് ജോലികൾക്ക് നമ്മളെ കാണുന്ന വെച്ച് സിനിമകൾ മറ്റ് നേരുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സിനിമകൾക്ക് പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ പുരസ്കാരം കിട്ടാത്തതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അതിനകത്തില്ല അതിൻ്റെ ചില പ്രോസസ് ലാബ്സ് മൊത്തം കാണാതെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ജോലിയുടെ തീരുമാനമാണല്ലോ ആർക്കാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എൻ്റെ അറിവിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യമുള്ള അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് അതിനേറ്റവും മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നതിനാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സിനിമകളാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സിനിമകളിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കഥകളാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാർഗലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റി അത്തരം വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കൂടി മാറി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മറ്റു തരത്തിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ച പരിസരങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട പരിസരങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച പരിസരങ്ങൾ എനിക്ക് എമ്പതിയും സിമ്പതിയും ഒക്കെ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ സിനിമകളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമായി
അതേപോലെ തന്നെ വിധി കർത്താക്കൾക്ക് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന വിധി കർത്താവ് എന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ പല വർക്കുകളും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ശരിക്കും അത് കഥ അവരുടെയും കുഴപ്പമല്ലല്ലോ അത് അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല സിനിമ അങ്ങനെ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു വള്ളയിലല്ല നമ്മൾ ഇന്നത് പറയുന്നു അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതല്ല സിനിമ അറിയാം ഒരു ഒരു ആർട്ടും അങ്ങനെയല്ല ഒരു ആർട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് തിങ്കിങ്ങിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാകണം ഒരാൾ കൺവി ഒരാൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി മറ്റൊരാൾ അതിനെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്ന പോലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോവൽ പലർ വായിക്കുമ്പോൾ പല നോവലുകളാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിനിമ സിനിമ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചയും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ കാഴ്ചകളിൽ അത്രമാത്രം ലേയേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ചോ ലെയർ കൂടി അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കായിരിക്കും സിനിമ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ ലെയറും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അത്രയും നല്ലത് അതല്ല ഒരു ലെയർ മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏക രൂപത്തിലാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഓരോ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നു ഓരോ സിനിമയെ കാഴ്ചയെ കാണുന്നു ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും ആ സിനിമയെ കാണാൻ പറ്റണം ഒരു സിനിമ തീരുകയല്ല ഒരു സിനിമ നമ്മളൊരു ഒരിടത്ത് തുടങ്ങി ഒരിടത്ത് അവസാനിക്കുന്ന ആളാണ് സിനിമയൊന്നും നിർബന്ധമല്ല ആ സിനിമ തീർന്നതിന് ശേഷവും ഈ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ആ പ്രേക്ഷകന് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവണം ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചിന്തകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഒരുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരും ഫിലിം മേക്കറും അതിനകത്ത് ടെക്നീഷ്യൻസും ആർട്ടിസ്റ്റിനും മാത്രമല്ല ും <laughs> 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 that's the producer's mindset when it comes to a contender and film like adrish <coughs> jalal so what made you to invest on such a film is it for a cultural movement or is it for the sake of good cinema what made you uh, financially back this kind of a project when i first read the script dr vijay had sent it to me um i didn't think about commercial non commercial you know something that uh, uh, put it in a bracket um such nuanced and such a uh, beautiful script it was that i didn't want to let it go so as a producer my job is to make sure that the film is made with all honesty as good as possible so we have our other producers my three movie makers who are very well known in the country so i convinced them to come on board and uh, then tobino uh, was gracious enough to accept this script and be part of the script and as our producing partner which just i think made my job a little more easier so um the story is something that we have to speak it's the need of the art war uh, you know the kind of effects it has on the world and how a common man gets affected or uh, repercussions of that so i think we all need to speak it's not about a culture uh, difference or Uh, it's not only that uh, for me film is a film commercial non commercial whatever that is uh, as a producer i need to get excited about it i need to be moved and i'm very sure that the film will find its audiences uh, in whatever capacity i'm very sure of that i'm extremely proud all of us are extremely proud to present this film tony jata നിമിഷയായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിമിഷ ഇപ്പോൾ എന്താ കരുതി നല്ലൊരു ഫിലിമുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വേറൊരു വേറൊരു ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു ആക്ടേഴ്സിനോട് നിമിഷയുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും കുപ്രസിദ്ധ പ്രേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അതിൽ പരിചയമുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിമിഷയുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും നല്ല അടുപ്പമുള്ളതാണ് നിമിഷയോട് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര രസമാണ് നിമിഷയും ഞാനും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെയാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു സീനിന്റെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇന്റിമസി കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിഫ്റ്റ് ലോക്കിനുള്ള സാധ്യത നമുക്കില്ല എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കത് പല്ല വെള്ളം ആയിപ്പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തമാശകളൊക്ക
അത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ദിവസം വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് നിർത്തിയത് അവിടെ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു തരം സിനിമകളോടും ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് സമീപിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം നല്ലത് വരുന്നു അതനുസരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് തരം സിനിമകൾ ഇപ്പൊ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളാണെങ്കിലും ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമകളാണെങ്കിലും എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം അത് ഞാനല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെക്കാൾ ഒരു നമ്മൾ സീനിയർസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇമ്പുരാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയപ്പോ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ആ സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അതിപ്പില്ല അത് എന്താ ഒക്കെയുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോട്ടെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെ സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെല്ലാം ഉറപ്പായിട്ടും പറയും പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വരണം അറിഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് തന്നെ അത് ബാധിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മറച്ചു വെക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നെ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നാഷണൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഏറ്റവും ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് റിലീസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഈ അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതിന് തോന്നിന് കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എംബിരാനെ പോലെ അല്ല ആ സിനിമ ത്രീ ഡി എന്നാലും അജന്റെ രണ്ടാം മോഷൻ അപ്പൊ അജന്റെ രണ്ടാം മോഷണത്തില് ഇപ്പൊ നല്ല ത്രീ ഡി ആണ് വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ബേസിന്റെ ലോങ് ടൈം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അജന്റെ രണ്ടാം മോഷണത്തിനെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും കറക്കം പടം വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറെ ഫുട്ടേജ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു തോന്നുന്നു ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് കണ്ടു എനിക്കത് ഭയങ്കര വറക്കാൻ സാധ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് എൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും വർക്കാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല പണിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ആ സിനിമ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതൊന്നും പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലക്സ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരുപാട് ത്രീ ഡി സിനിമകൾ വരുന്നതല്ല ഈ സിനിമ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലീസ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവ്രി ഡേ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് തീർന്നിട്ട് അഞ്ചെട്ട് മാസമായി എങ്കിലും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി ഡേ ഞാൻ
അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ എന്തായിരിക്കും ഇയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപമാറ്റം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോമൻസിനും കൂടെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫാൻഡ്രസൻസ് മാറും ഇതൊക്കെ മാറും അപ്പൊ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പല ബിഗാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് കുറെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ എങ്ങനെ പറയാ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഉന്തി പല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് നിരയിലല്ലാത്ത പല്ലുകൾ എന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഒറ്റ സാധനം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വരെ മാറും അപ്പോ അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അതിട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ അയച്ചു അപ്പൊ ഭയങ്കര മാറ്റം അല്ല ഫീൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ എന്തു മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന മാറ്റം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആസ്വാദനത്തിന് ബാധിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് തീരുമാനമാണ് ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമോ പറയാനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈസ് കൂടി എന്നെ വളരെ സീനിയർ ആണ് പ്രായം വൈസ് ഞങ്ങൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് സിനിമയോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ആ സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സിനിമയല്ല ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയുടെ വേറൊരു ഇതുള്ള അച്ഛൻ ചെയ്യായിരുന്ന സിനിമയാണത് ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കളേഴ്സ് എല്ലാം അച്ഛനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ലെഗസി മലയാള തിയേറ്റർ കൂടുതൽ സീറ്റ് അവിടെ അടിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ മോൻ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കിട്ടാനൊന്നും പോകില്ല സമ്മർദ്ദം പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കാണുമല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞ് മനുഷ്യനൊന്നുമല്ലോ അവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര വർക്കിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയൺമെന്റ് ആണ് ഡോക്ടറിന്റെ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക പഠിച്ചാണ് ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ ആ പ്രഷർ ഇല്ലാതാവുക അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഓരോ സിനിമകളും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടെ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ അനീതി നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഓരോ സിനിമകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അദൃശ്യാല എന്ന സിനിമ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് എന്താണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രേക്ഷകർ എന്താ പറയാനുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്ക അതിജീവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രധാന തീമായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റപാത്രം പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് മാനവികത മാത്രമാണ് പറയാവുന്നത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മുടെ രണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല്ലി കൊടുത്തു ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിലീപ് ദാസ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ അരവിന്ദുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമർ ആണ് പിന്നെ ശശീന്ദ്രനുണ്ട് നമ്മുടെ വി എഫ് എക്സിൻ്റെ ഹെഡ് ആണ് പിന്നെ സാബേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് അത് ഡി ഐ സ്റ്റുഡിയോയിലെ സാബേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഗോവർദ്ധൻ സിനിമയിലൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പേരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം വിട്ടുപോകാറാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ
അത് അങ്ങനെ തകർക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും അത് തകർക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സിനിമ അതിനെ കണ്ടന്റാണ് അത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുന്ന പരാജയപ്പെടുന്നതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അല്ല ഒരു ഒരാൾ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വിജയിക്കുകയോ ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് മോശമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ സിനിമ എത്രമാത്രം പ്രേക്ഷകനെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടും പിന്നെ എത്ര മോശം സിനിമ ചെയ്തിട്ട് എത്ര ആൾക്കാർ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും തിയേറ്ററിൽ പോകില്ല അതുപോലെ എത്ര നല്ല ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേർ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ സിനിമകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരൂപണം എഴുതുന്നവർ സീരിയസ് ആയി ആ സിനിമയെ സമീപിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നിരൂപണം എഴുതുന്നതാണ് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ അവർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഇതന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കുന്നു പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സി ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും അത് വേഴ്സിബിൾ അല്ല ഇന്ന് ഈ റിവ്യൂ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വേദിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വേദി കിട്ടുന്നു ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുക സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുക അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തിഹത്യയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതും പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിഹത്യ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ആരൊരു ക്രൈം ഒന്നുമല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നു അതിൽ ക്രൈം ഒന്നുമല്ലല്ലോ അതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനേക്കാൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ഡെയിലി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിനായിരിക്കും സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വേദിയും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ സിനിമയ്ക്കാണോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലോ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ടേക്കാണ് വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ തീരുമാനമാണ് അവരുടെ മത്സരമാണ് അത് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന റിവ്യൂ റൈറ്റേഴ്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനക്കാരോടും ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഫയർ കത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മോശമായെങ്കിൽ മോശമായെന്ന് പറയുകയും നന്നായിട്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഭയങ്കര കൂടുതൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ അത് ഒരു തവണ മോശമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിന് എടുക്കാം അല്ലാതെ ഈ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നിയുടെ വെൽക്കമാണ് മോശമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മോശമായിട്ട് തന്നെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എനിക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന നന്ദീഷ് നെഹ്റു അവരോടുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പൈസയും ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതായത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാര് റൗണ്ട് പീപ്പിൾ ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴും ഡീറ
സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെന്ന് പോലുമില്ല നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നമുക്ക് ചില മാറ്റോ സംസാര രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അതൊരു ശീലം ഉണ്ടാവാനും പോകാനും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെ ക്യാരക്ടർ നടക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ആസ് എൻ ആക്ടർ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി പോകും കഴിഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒന്നും വിട്ടുകളയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഫ്ലഡ് പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ഉണ്ട് അവരെ നടത്തവും ഇരിപ്പും സംസാര രീതിയും അവരുടെ ഇമോഷൻസും ഒക്കെ അത് എത്ര സിനിമ കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ പ്രഭുവിന്റെ മക്കളിലെ ചെങ്ങുവരെ സുഖീന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ മുതൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അനൂപ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തു തീർന്നിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടികൾ തിലകത്തിലെ ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ നല്ല എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്റെ തന്നെ പല പല വേർഷൻസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമയിൽ ചെയ്ത ഒരു സംഭവത്തിന് ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്ത് പിന്നീട് അങ്ങനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അടുത്ത സിനിമ വരുമ്പോൾ മാറണം മറ്റത് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയേണ്ടത് മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആക്ടർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അദൃശ്യജാലങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം മിസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മാനവികത ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പീസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ് അവർ ഓഡിയൻസസ് ടു റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് to war victims i know to be looking surprised this is a surprise for you too <laughs> war victims and uh, world leaders and or better writing or engagement or csr perspective as a team we are going to take uh, and uh, a big um, kudos to the banner uh, all three banners on board valare strong aaya relevant aaya or social message unnodu vekkana ingane aashayangale support cheyna cinemagal edukka സംവിധായകർക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു ഒരുപാട് പുതിയ ബാനേഴ്സ് ഇനിയും വരട്ടെ പ്രാപിക വി ഹോപ്പ് ടു സി മോർ ഓഫ് യു ആൻഡ് ആൻഡ് ആർ ഫിലിംസ് ഇൻ മലയാളം താങ്ക് യു ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മലയാളം സിനിമ ഒഫീഷ്യലി വിത്ത്സ് വി ആർ റിയലി റിയലി ഓണേഡ് ടു ബി സി മോർ ബാനേഴ്സ് എൻ്ററിങ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രി നാഷണലി ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇന്ന് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വേ ആർ ട്രാവലിംഗ് ടു എസ്തോണിയ ഫോർ അവർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി സിനിമ കാണണം നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ മാനവികത എപ്പോഴും എബോവ് ആൻഡ് എബോവ് ആൻഡ് ബിയോൺ എവ്രിഥിങ് അത് നിലനിൽക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഫുൾ ടീമൊന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിക്ചർ എടുക്കാമായിരുന്നു